Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver sur LCI. D'ailleurs, euh, bonjour et évidemment à nos amis de LCI qui sont nos partenaires. Donc à l'année, bonjour à vous Jean-Christophe Cambadélis. Vous bonjour. signez à gauche, les valeurs décident de tout. Ça vient de sortir donc aux éditions. Est-ce que vous considérez ce matin euh, que vous tendez la main par exemple à Jean-Vincent Placé ou François de Rugy pour qu'ils rejoignent le Parti Socialiste Rejoindre le Parti Socialiste Non, je crois que ce n'est pas dans leur euh, objectif. Je Mais est-ce que vous la, souhaiteriez Je tends la main, je tends la main à ces derniers, euh, mais je tends la main aussi à la totalité des écologistes et à l'ensemble de la gauche. Pourquoi c'est fini Ce n'est pas parce que nous avons un désaccord lors des élections régionales, j'espère qu'il sera résorbé d'ici là, que euh, c'est fini. Vous avez l'impression, par exemple, euh, ceux qui sont en train de se rapprocher du front de gauche peuvent changer d'avis Non, mais il va y avoir nécessairement une clarification. Je veux dire, on, à partir du moment où une partie de cette organisation veut cheminer hum. avec Jean-Luc Mélenchon... Et Mais les alors autres pourquoi vous ne leur dites pas clairement « Venez au Parti Socialiste qu'on va ?» Pourquoi vous dites Non, parce que je pense qu'ils ne souhaitent pas y venir, parce que peut-être nous sommes pas Mais attractifs. Ils vont aller où Mais on va construire ensemble, j'espère. Donc oui, vous nouvelle... avez dit « Ensemble ». Donc ben oui, ensemble. Accueillez-les. Mais on les accueille dans un dispositif qui n'est pas l'adhésion au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste fait sa mutation sociale-écologique Très bien. Hum. Le Parti Socialiste veut rassembler autour de lui, mais il s'agit d'aller vers, bon, allez, disons-le, un nouvel épinet, une alliance populaire, quelque chose qui dépasse le Parti Socialiste tel qu'il est aujourd'hui. Hum. Si je leur dis de rentrer dans 15 jours, ils, se, ils seront, euh, euh, disons, ils seront perdus. Ouais, ils font déjà 3%. Socialiste. Si vous les gardez euh, divisés en deux, ça fera 1,5%. Ça va vous aider à quoi exactement Et, Et encore, on ne sait même pas. Mais c'est pour ça qu'il faut passer de l'arithmétique à la dynamique. Il faut passer de l'arithmétique électorale ou sondagière à la dynamique politique. Ouais. Il faut créer une dynamique politique. Aujourd'hui, c'est difficile et donc aujourd'hui, on se moque un peu de nous. Mais vous verrez qu'on va réussir à la faire, cette dynamique. Euh, vous avez lu le Parisien qui est sorti hier. Je vous montre le sondage. Le PS est très sévèrement jugé. Macron est une star. Vous, vous êtes un petit peu dans les choux et 76% des Français ont une mauvaise opinion donc, euh, euh, du Parti Socialiste. Pourquoi Parce que les idées manquent, semble-t-il. La division existe. Alors, les idées manquent, la division existe. Nous sommes au pouvoir euh, et euh, il y a quelques années, on disait que le Parti Socialiste était un cadavre à la renverse et oui, nous gagnons les, oui. on, on, on gagnait les élections présidentielles quelques mois plus tard. Donc moi, je me méfie euh, des sondages. Ce sont des instantanés dans une rentrée mmh. qui est moins calamiteuse que celle de l'année dernière, mais qui n'est pas euh, exceptionnelle non plus. Donc, euh, voilà, c'est un constat. Euh, je suis obligé de faire avec. Mais le Parti Socialiste ne peut pas apparaître comme un parti mmh. qui prépare l'avenir alors qu'il est au pouvoir. Ce serait un peu paradoxal. Donc les oui, autres... Mais la grande question, c'est la question des résultats. Si vous êtes mal jugé, c'est parce que c'est pas parce que François Hollande n'a pas appliqué son programme, c'est parce qu'il n'obtient aucun résultat. Oui, parce que les résultats sont. Mais vous-même, vous dites oui. Oui, bah évidemment. Je ne vais pas vous dire que on a réussi à juguler le chômage. Alors, comment vous allez fabriquer une de vous interrompre, Mais comment vous allez fabriquer une union populaire autour de la gauche à partir du moment où elle est divisée et il n'y a pas de résultat de, pour Les deux gens raisons, vont vous coller à la porte, c'est tout. Non, pour deux raisons. La première, c'est que les résultats sont en train de venir. La croissance est là et le chômage stagne et on va le faire régresser. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une vous crise politique. Je colle toutes les phrases où tous les gens ont dit, euh, de François Epsamen jusqu'à vous, euh, le chômage... Euh bah avant, il avant, n'y avait pas de résultat. Aujourd'hui, il y en a un. Bon. Mais, euh, petit, petit, petit. Euh, ben oui, petit, mais c'est déjà un signe. Mmh. Euh, mais le deuxième élément, c'est que il euh, y a une crise politique. On vit une crise politique. On, tout le monde le voit. Toutes les formations politiques sont en crise. On vit une vraie crise politique. Hein. Mais pas simplement la nôtre. Vous croyez que ça va bien euh, chez les Républicains Ils se mettent sur la figure du matin jusqu'au soir. Et même le Front National, entre le père et la fille et la nièce, vous croyez que ça va bien Page tournée, disait Florian Philippot il y a quelques instants. On, 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 tête on, on en parlera, c'est comme la question du chômage, ça. Ouais. On en reparlera, ce n'est pas tourné, ils le savent parfaitement. Il, il, y a, il y a une vraie crise politique en France, l'économie va mieux, mais les, la politique va mal. C'est ça la situation. Je voudrais rester sur les régionales, est-ce que par exemple, dans la perspective des régionales, si vous ne passez pas le premier tour, vous vous désisterez pour le candidat de l'UMP Parce que même Philippot disait, je ne sais pas la référence absolue, mais il dit, mais c'est un scandale, parce qu'on appelle à voter au premier tour pour nous, donc pour vous et pour le Parti Socialiste, et après, pof, le le, le vote est transféré vers l'UMP ou ce qu'il est de maintenant, c'est-à-dire les Républicains. Mais écoutez, le problème de la proportionnelle à deux tours, mmh. c'est qu'il y a deux tours. Mmh. Et le problème de la proportionnelle, c'est que le Front National comme les Républicains feront leur maximum au premier tour. La gauche sera peut-être faible, mais elle aura des réserves. 
Parce que moi, je pense que les écologistes, au deuxième tour, pas ceux qui sont alliés avec Mélenchon, mais les écologistes dans leur immense majorité, appelleront à voter pour le Parti Socialiste. Et les réserve, communistes... On vient au chiffre de tout à l'heure. Mais les réserves, ils font ils, au premier tour, si le Parti Socialiste, comme euh, tout le monde le dit, comme les sondages le disent, est au-dessus de 20 dans les dans, dans l'ensemble mmh. des régions, et que les écologistes sont à 7, 8, 9, 10, peu importe, et que le Parti Communiste est au-dessus de 5, bah faites le total. Au deuxième tour, on passe devant. Et donc, tout le problème de M. Philippot, comme le problème de M. Sarkozy, c'est qu'il y a un deuxième tour et qu'ils n'ont pas de réserve et que la gauche aura des réserves. Donc moi, je ne vais pas dire aux socialistes et à l'ensemble de la gauche « Eh bien, on arrête de combattre avant le deuxième tour. » S'il y a des réserves et si ça nous met en position de l'emporter, eh bien, nous resterons... Et dans si la vous n'êtes pas dans la position de l'emporter, vous appelez ben à voter on, pour les on, Républicains on, on verra à ce moment-là les risques qu'il y a. Non, mais pas à ce moment-là, ce matin, votre position à vous. Ben, ben, je dis, la ma position à moi, c'est que l'on verra. Hum. Vous ne trouvez pas ça assez bizarre pour tous les gens qui rentrent de considérer que depuis 15 jours, il n'y a plus de ministre du Travail qu'on attend toujours la nomination de Bruno Leroux, qui est une sorte de serpent de mer aussi Non, moi, je ne crois pas que les Français rentrent euh, en se disant, mais mince, sur, la, sur mais les autoroutes. Mais personne n'a compris pourquoi on mais, mais alors, mais, mais, enfin, franchement, ah, qu'est-ce que t'en penses Vous mignez bien, bien, bien les automobilistes. Bon, pourquoi, pas, ils, pourquoi ils n'ont pas nommé quelqu'un à la place de Repsamen bon, Non, mais alors, pourquoi bon, ils ne l'ont-ils pas fait C'est invraisemblable. Mais parce que, vous savez, à partir du moment où, dans un gouvernement, enfin, le président, pour son gouvernement, réfléchit s'il faut faire un remplacement maintenant ou faut faire quelque chose de plus important. Si on va faire quelque chose de plus important au mois de janvier, il faut donc que le, mini le ministre du Travail soit calibré pour qu'il puisse passer le, le remaniement Vous voulez dire que l'hypothèse Leroux n'est pas une certitude j'en sais pourrais... rien, moi, j'en sais rien. Le roux est extraordinairement bon, mais euh, je ne sais pas si euh, il sera euh, choisi. Je ne sais pas si euh, on, on... Vous avez un sentiment personnel. Vous, vous êtes pour le roux. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore envisager un ministre du travail, par exemple, qui dépendrait soit de, du ministre de l'économie, euh, soit du ministre des finances, soit de Sapin, soit de Macron et je n'en sais strictement rien à cette étape. Je ne connais pas l'équation euh, qui est celle du président de la République. Ce, ce, ce remaniement, enfin, ce, ce poste pour poste, c'est pas, pas un remaniement, euh, est en fin de compte éminemment politique. Ça, on l'avait compris. Bon, ben voilà, c'est pour ça qu'on réfléchit. Oui, mais vous trouvez ça normal Ben oui, je trouve ça normal. Vous savez, ah mais quand, la, quand la marque, le principal la marque... problème entre vous, bon, les Français, c'est le chômage, mais, le ministre du Travail, on attend... Mais ce pas le ministre du Travail qui... Bah, c'est quand même important sur le plan mais symbolique. c'est totalement... Voilà. C'est comme s'il n'y avait pas de ministre de ben l'Intérieur voilà, au moment de la vous avez, parfaitement, vous avez parfaitement résumé euh, le, le, la problématique. C'est symbolique. Non, c'est ça, c'est du boulot. C'est simple, c'est symbolique. Parce que le, la, la question qui est posée, ce n'est pas ce que dit ou ce que fait le ministre du Travail. Il annonce les chiffres mmh. du chômage ou de l'emploi. Très bien, mais c'est la politique économique qui est en jeu. Et là, elle est pilotée. Euh, Qu'est-ce que va annoncer, d'après vous, Manuel Valls à Calais bon, À part crois... euh, s'adresser à tout le monde devant les micros et les caméras non, je crois qu'il marque par là euh, l'implication gouvernementale dans ce sujet majeur qui va durer. Mais, euh, il faut, faut mais, mais, mais le, le, les socialistes et le gouvernement euh, ont, euh, je dirais, leur équation. C'est-à-dire l'élargissement du droit d'asile C'est-à-dire accueil et fermeté. Et je crois que sur cette orientation-là, plus nous, ce que nous demandons les socialistes, mmh. c'est-à-dire une conférence ou européenne ou internationale du type de la, du sommet climatique qui va avoir lieu à Paris, mais sur la question des réfugiés, mmh. eh bien nous avons le triptyque de la réponse socialiste par rapport... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, réfugiés. justement, avant de réfléchir à, 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 à ce triptyque, est-ce qu'il ne faudrait pas dégager qu'elle est qui a donné un signe fort à tout le monde et alors je dis pas qu'il faut envoyer les forces de l'ordre et l'armée mais dégager qu'elle ça bon, fait des mois et des années que ça dure ça fait des années que ça dure c'est un c'est un sujet parce que c'est un accès un accès de fixation par rapport euh, à, au flux euh, mmh. qui voudrait aller euh, en Angleterre mais c'est un problème qui est posé à l'ensemble de l'Europe euh, j'entendais euh, Monsieur non, Renzi Calais, hein. attendez j'entendais Monsieur Renzi dire qu'il fallait un droit d'asile européen ce sont des pistes qu'il faut euh, qu'il faut réfléchir mais mais permettez-moi de dire mais ce que matin. Est-ce que le préalable, ce n'est pas de dégager Mais per permettez-moi de dire ce matin qu'il faudrait, à l'instar de nos amis allemands, que la société civile, que les médias, engagent une campagne de solidarité avec ces gens qui marchent pendant des jours et des jours pour essayer d'avoir un peu d'espoir. Hum. Il faudrait quand même que la société française change de paradigme. Nous sommes une société extrêmement fermée alors que nous sommes une société riche et que nous pouvons accueillir quelques temps des Je gens qui demandent de pendant la campagne électorale d'un débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy assez euh, mouvementé lors du fameux débat donc euh, concernant justement les chiffres. 100 000, 200 000, il n'était pas d'accord. 
Mais la droite n'est pas d'accord avec vous sur ce sujet. Oui, mais je, je le regrette. Je le regrette. Parce que... Vous n'avez toujours pas répondu s'il fallait ou non dégager Calais pour clarifier la situation. Mais dégager Calais, pour, vous savez, vous dégagez Calais, vous allez le mettre un peu plus, un peu, un peu plus loin. Donc la question euh, qui est posée, c'est avec... Euh, nos amis anglais créent un dispositif qui permette de régler la poche de Calais. Mais c'est quoi le dispositif Ce dispositif, c'est une espèce, des espèces de centres qui nous permettent de voir ceux qui ont l'asile et ceux qui ont vocation à retourner dans leur pays. Bien. Qu'est-ce que c'est le dispositif C'est avoir des, le soutien aux pays qui sont en première ligne. On parle de, de la Grèce et de l'Italie. Vous savez que toutes les conférences internationales qui ont eu lieu jusqu'à présent sur ce thème n'ont abouti strictement à rien. Oui, c'est pour ça qu'il faut travailler autrement. Il faut travailler comme Laurent Fabius l'a fait sur la question euh, de, du climat. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez effectivement le fait que les migrants partent à Londres. Ça ne vous fait pas un drôle d'effet de penser que finalement, les gens les plus déshérités veulent aller en Angleterre et les plus riches aussi Personne n'a envie de rester en France. Oui, mais par pour une raison toute simple, c'est que vous savez qu'en Angleterre, il y a un système communautaire et qu'ils ont là-bas de la famille, ce qu'ils n'ont pas euh, en France. Donc ce qu'ils cherchent, c'est de rejoindre une partie de leur famille pour pouvoir être accueillis. En France, ils n'en ont pas. C'est la grande différence avec l'Angleterre. Est-ce qu'il faut assouplir le droit du travail C'est le chantier de Manuel Valls. Et comment assouplir le droit du travail sans toucher aux 35 heures et sans toucher au contrat de travail ben, vous, vous résumez bien la question, parce qu'il n'est pas question de toucher aux 35 heures, il n'est pas question de toucher au droit du travail. La position du Parti Socialiste, c'est que tout ce qui permet d'être plus efficace est positif. Mais nous ne pensons pas que c'est en, détru en détruisant le droit du travail que on va embaucher. Ça, c'est une position qui est celle ah, du Medef. Bon, ben bah, voilà. Mais ce n'est pas la position du Parti Socialiste. Euh, question, il y a quelques instants, Jean-Marc Ayrault vient de déclarer sur Europe 1, ça va vous surprendre, pas vous surprendre du tout, qu'il qu était intéressé par euh, la succession de Claude Bartholone à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée C'est une excellente idée. Si, D'abord, cela montre que euh, Jean-Marc Ayrault pense que Claude Bartholone peut l'emporter sur la région île de france et je crois qu'il a des grandes chances et qu'il est en train de modifier la situation où, il faut bien le dire, on était dans les cordes et aujourd'hui, il y a un espoir à gauche, c'est que Claude Bartholone l'emporte. Bon, il a réactivé la campagne. Donc, au président de l'Assemblée, ça vous va bah, Très bien. C'est un, ex, un excellent Premier ministre. Il n'y a aucune raison qu'on euh, soit en désaccord là-dessus. Et, 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 écoutez, je vais vous dire une chose. Je le soutiens ce matin. Euh, deuxième question qui est un, enfin, dans, dans le registre strictement de la politique politicienne. À quoi joue Macron exactement Mais vous savez, <rire> bon. Il est soutenu en douce par François Hollande contre Manuel Valls. Il... Euh, non, tout ça c'est du roman. Il n'est pas soutenu. Bon, c'est un garçon euh, un peu éruptif, euh, qui a beaucoup de talent, qui a de euh, l'imagination. Sifflé par votre parti. Mais ça, c'est pas normal. Il est. Il, 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 mais, mais, mais il ne s'embarrasse pas de ce que pensent les formations politiques. Hmm. Bon. Euh, donc, évidemment, à des moments donnés, ça séduit, et à des moments donnés, hmm. ça agace. C'est pour ça que je veux le rencontrer. Parce que je veux lui dire que euh, on, la politique, c'est un sport collectif. Hmm. C'est pas le Donc, il joue perso mais non, il veut que ça avance, donc euh, il dit ce qu'il pense. Et dernier point, donc, <coughs> puisque François Hollande va s'exprimer la semaine prochaine, euh, est-ce que vous considérez que la candidature de François Hollande est toujours une évidence pour vous Ou est-ce qu'étant donné là, les sondages calamiteux qui sont les siens, euh, il est impossible qu'il soit le candidat de la gauche Écoutez, c'est pas les sondages qui font euh, les candidatures. D'accord, mais enfin les sondages sont une indication forte. C'est une indication forte, mais pour l'instant ils indiquent qu'il n'y a, a rien de, de très clair. Les indications fortes. Euh, euh, vous n'avez même pas l'air de dire automatiquement, j'allais dire que François Hollande. Mais moi, je, je, je suis obligé de prendre en compte ce qu'a dit le président de la République. Il a posé une condition à sa candidature, c'est la question du chômage. Donc la question n'est pas réglée. À gauche. Ben, la question n'est pas réglée à gauche. Mais et vous avez organisé. Les, mais vous avez dans votre tiroir une organisation de primaire au cas où. Et vous savez, on en a fait. Donc on a tout en main. On a tout en main. Jean-Christophe Cambadélis, c'était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et celle de LCI. Je rappelle donc le titre de son livre qui est publié aux éditions Plomb. À gauche, les valeurs décident de tout. Voici le livre. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci. Approchez-vous.